虽然我只是个财务部助理，这科室也只负责丰腾十八家子公司中最小的两家公司财务，但想到这两家公司九十三位员工的薪水、出差费、洽公喝咖啡、打替的公关费，甚至茶水间的纸杯、上厕所的卫生纸，都得经过这部门的核对，<笑>我就觉得自己至关重要。作为最底层的员工，没点阿 Q 精神，怎么能活得下去呢？我虽然是二幺幺工厂的大学毕业生，但根本就没有想过能到上海。一想到有人事主管还得看我的履历浪费时间，我都觉得很不好意思。但是，我竟然被丰腾集团给录用了。<笑>看来还是老妈说的对。说我天生愚钝，但是傻人有傻福。<笑>当时为了庆祝，那可是红旗招展，锣鼓喧天。虽然大家都暗地里说我走了狗屎运，但我依然是开在狗屎里最鲜美的花一朵呀。陌生的城市，虽说我是走了狗屎运，但我真的准备好了吗？最大的软件公司，过半客户是欧美品牌，集团里十个有四个是从欧美日留学回来的。从国内一流大学毕业的人，可能都要从端咖啡做起。这样一个大集团，居然为我敞开大门。对于这个千古之谜，我只能理解为，一定是人事专员在打盹的时候，点错了鼠标。刚才我带大家参观了我们丰腾集团，希望大家在今后的日子里，精诚团结，通力合作。啊，我其实也偷偷幻想过，跟高层会是在怎样的场合下碰面，然后怎样出色的展现自己的才能，在这种顶尖优质的环境里，变成高效率的女强人。然后步步高升，这种情形简直美得像个梦。不过相梦又如何？人家说做梦是年轻人的权利，青春就是资本。所谓万丈高楼平地起，就算是个财务部助理，我相信未来集团也会看到我的价值。啊，虽然我发现我的实力不是在平地，是在地下四层。啊，虽然我目前的价值不是没日没夜的输入单据。啊，市长，有什么重要事情？请问，哪位是薛珊珊小姐？哦，珊珊。啊，我我是薛珊珊。你是珊珊？嗯。我是老板办公室的琳达。不会吧？不过就错了个出差费的数据，连高层都惊动了。这饭都不吃，端着饭盒就来抓人。这是老板让我送来的午餐。午餐，给给我的。嗯。哎，谢谢啊。老板，午餐。今天不是愚人
人家了。我看肯定是一盒毒盒饭把他给刺死的。这些都是补血的吧？叔啊，之前是我错怪大老板了。其实他人还挺好的，毕竟谁也不想遇到渗血这种事儿。不过我觉得您帮得上人的感觉真好。嘿嘿，德行，一餐就给你搞定了。切，那以后风月小姐还需要献血？臭啊，有的是血。臭啊！这昨天还担心变成血牛呢。今天这一个饭盒就把你给收买了，你还真好打。你要往前看，就这样。对对对对对，开心大了。那那就是他。啥新情况？什么情况？别闹啊！他叫杜凡，呃，刚来公司，下班前他约的我，我就说约了你们两个。因为刚到这儿还没什么朋友，咱们大家一起吃个饭应该无所谓吧？还挺斯文的嘛，总务部专员吧，至少也应该是个专员。就是嘛，胡说八道，他是什么人？你们两个女生面给我克制点啊，克制一点啊。还行还行，一会儿进去别乱说话，省得人家误会。听见没有？啊啊，知道了。那我先探探去。太了，千万不要乱说话。杜凡是第一个下班约我一起吃饭的同事，我倒是挺庆幸的，至少不是办公室里那些八卦的女同事。再怎么说，我也是个没培训过、连同期朋友都没有的人，所以我打算从杜凡开始，刨顶解牛，抛砖引玉，一步步打入风腾的人脉圈子。加油吧，薛珊珊，你的好运一步步的到了。吃饭了，珊珊珊珊，山山我知道附近有家特别好吃寿司店，真的，你不喜欢吃寿司吗？我们一起去吃寿司吧。就是就是、啊，喂，能不能别插队啊？谁先来？我们今天把谁插？薛小姐你好，我是老板的秘书助理阿妹，这今天老板给你的饭盒。还有啊，看来饭盒送来太晚了，薛小姐你已经有约啦。啊、没有没有没有没有没有，我们就只是路过路过。珊珊，拿着吧。好，享用你的午餐，拜拜。甚至连猪肝饭盒也跟着一个一个来。珊珊，接下来三天，每天中午都有饭盒。每次饭盒都有不同的秘书送。珊珊，你的而饭盒里饭菜的内容，分别是，拜拜，猪肝，猪肝，还是猪肝。而且很奇怪，平常气氛沉闷的财务部，除了秘书到访外，还多了许多访客。送单据的，查账的，问问题的。小小的办公室，快到中午，几乎挤满了人。珊珊，你跟老板到底什么关系？哼。你们终于开口问了，没有关系，我只是偶然间帮了老板一个小小的忙，嗯，就是就是，任何一个人，我都会愿意帮的那个忙。既然是小忙，那有啥不能说的呀？就是啊，哎，你快说呀，你快说，你帮老板的忙。你少忽悠了，你有一拍九零年的励志片呢。就是，哎，再说了，老板他为什么不给你送礼盒呢？他偏偏给你送饭盒，对啊，为什么？哎，对的，快说快说快说快说呀，先生啊，封印文件。
，整天八卦不干正事，我们太闲了是不是？这如火如荼的猪肝饭盒一周，让我瞬间有了许多同事下班后的聚餐约会。珊珊皮肤白，擦起来就是好看，哪像你皮肤那么黑，跟媒婆一样。那我怎么了？我给你画个媒婆翅膀。不要，谢谢啊，谢谢。哎呀，哎，你看今天这氛围特别的流光溢彩，而且我们的酒瓶都是五颜六色的，看着就觉得特别开心。那当然啦，人家珊珊不管到哪儿都是五彩缤纷，喜气洋洋。哎，对了，珊珊，我也有个礼物要送给你啊，超级好看的，布灵布灵，好看吧？贵的，是是是是，真的很好看。哎，你看，太贵重了，黑吧这衣服，真的好看，好看，太贵重了。我这也有，这是我放了好久的化妆包，标牌都还在呢。哎，我看你平常都不用的，拿去用吧。我跟你说啊，这个化妆啊，可是吸引异性的第一步。你要是感兴趣呢，可以跟我学哦。哎呦，是了，成军化妆可比孙悟空七十二变还厉害。不过他卸了妆，绝对没有他化妆来的震撼哦。谢谢啊，真的特别不好意思。哎呀，不要紧的，珊珊你收下吧。来来，我们再敬敬珊珊啊！来来来来来，珊珊。杜凡，我本来应该感到高兴，却发现自己原来不是那么开心。其实我跟你说啊，嗯。公司交际应酬就是那么回事儿，但是毕竟你在公司要是朋友多了的话也挺好，以后不管干什么彼此都是有互相照应嘛。你说的对，但是我呢，我也知道自己也都是因为托猪肝饭的福，不知道以后如果没有猪肝饭了，大家会不会把我当成朋友？啊，不过你就不一样了，至少你是在猪肝饭之前就把我当成朋友的。<笑>珊珊，嗯，呃。你跟老板什么关系啊？我只是一个小小的员工，他是老板，我们当然是雇主关系了，还有什么关系啊？他送我盒饭是因为……嗯，哎，不是我故意装神秘啊，这件事情还是涉及到别人的隐私，所以我不能说。嗯，哎呀，总之。是因为我帮了他一个忙，嗯，所以送盒饭是为了感谢我，别的什么都没有。<笑>所以说你没有男朋友？我当然没有男朋友了，但是猪肝饭跟男朋友有什么关系啊？<笑>啊，你不会因为老板送我猪肝饭，你就以为他是我男朋友吧？<笑>杜凡，你有没有搞错啊？如果我要真是老板的女朋友的话，再怎么说，我现在吃的应该是鹅肝吧，不应该是猪肝吧？你真会说笑。接下来两天的饭盒，都是由阿妹送的。上次被科长骂过，这几天午餐时间安静多了。只是，我感觉自己更像是动物园里会吃猪肝的熊猫。我每天都期待今天没饭盒了，可是也不敢去问，要送到什么时候，免得大 boss 还以为我在讨饭盒。何况，这天天都吃猪肝。没办法了，我特别交代阿梅，如果当天还有饭盒，就提前告诉我。风灯，你放心吧，这是风灯跨足度假村的第一步。你叶伯伯我，肯定会给风腾带来最大的商机。你这个决定是正确的。如果你爷爷还在，肯定也会高兴。学生发财，爷爷肯定高兴。叶伯是爷爷的得意门生，为集团劳心劳力付出了这么多
封腾当然不会空待夜光，我想爷爷当然会很高兴。这几年心脏不好，医生都劝我退休了。可我怎么能为了个人的利益抛下恩师的事业呢？封腾，你说对不对？叶伯说的是啊，您真的辛苦了。但是叶伯也要保重身体啊！万一您身体真的出了什么事情，封腾可是担待不起、啊。你早点自立，我可以去享福喽设计都已经差不多了，过两天我派人拿来给你看看。等第一批款项下来，放糖啊！叶博刚刚说到，等第一批款项下来。对，等第一批款项下来，我们选个黄岛情人去破土。这是封腾的大事，我们得一定办得热热闹闹的。吃了像猪一样，也没有人会看见。凤堂，你怎么心不在焉的？刚刚叶伯真的是健忘了。你说这破土之事，一定要办得热热闹闹的。在公司你看是稳重，但毕竟还孩子心性。看样子，我还要替你爷爷多看守你一阵子喽。如果没什么大事。那我就走了，啊，慢走。哎。呀呀呀！满月酒的喜宴，你要你要不要带和珅的女伴出席啊？哎，要不然我们找那个三 C 的千金 Sabrina， 她好像跟你在美国交情还不错啊。不行哎，咱们已经两年没跟他们合作了，这样请他有点唐突吧？那没有办法嘛，我们大哥平时又不交际，一时半会儿也没办法去找女伴。嗯，有个办法，找咱们副总问问，有没有合适的姑娘可以带着。那不行，我们物色的大哥未必喜欢。我哥可是一个很挑剔的人。大哥，你心里到底有没有合适的人选啊？要不然就请萨贝瑞娜过来，她不一直说要来中国走动走动，我无所谓啊。你怎么就那么无所谓嘛？哦，我吃饱了。嗯。咱们真的要请 Sabrina 来满月酒啊？看什么看？吃饭。家里的事啊，就让我一个人头疼吧。嗯。下午会议流程是部门主管汇报，之后营销部也会提报明年年度计划。你刚刚望着饭盒傻笑什么？我只是在想，叶博的问题终于解决了。短时间内不用再看到他那张脸，我
不醒酒。你说那个叶博都已经那么大岁数，心脏都马上要罢工了，还是那么的贪得无厌。如果人可以简单一点，单纯一点，再稍微容易满足一点，就好比每天有一份账好吃的盒饭，就很知足。盒饭。我说你今儿没事吧你？我只是想说，哪怕是一份简单的好，只要你用心去吃，都会有一种不一样的滋味。听你这话啊，好像是在暗示什么呀？不过我怎么好像听不懂呢？没事，继续吧。晚上在香格里拉饭店，北商联谊会的聚餐要竞选会长。谁点的？别动！还开始在我们的故事中。真难忘。嗯。嗯嗯双个火炉啊！嗯，嗯，还是我太幸运了，肯定是我太幸运。无论智慧高低、同工不同，都将受到充分的尊重和平等的对待。公司给予每个员工同等的机会，鼓励员工与公司共同发展，为员工制定出与公司发展步调一致的个人年度的工作计划。
下的承诺是永远，绝不会。下了诺言，这份爱没有期限，绝不会搁浅。守在你的身边，直到永远。嗯？嗯？怎么长一个青春痘啊？哎、嗯、呀，啊！你最近吃太腻了。裤子都系不上。喂，阿妹啊，拿盒饭是吧？什么？丽娜亲自送过来，珊珊。公司还有老板这么费心的帮我准备盒饭，但就是，就算不给我准备盒饭，我也愿为公司赴汤蹈火，洒多少热血都行。所以从明天开始，千万不要再给我准备盒饭了，好吗？为了这几句话，我打了好几天草稿，整个周末都耗在上面了，应该还算简约有重点吧。秘书小姐，你就放过我吧。嗯，谢小姐，我是按照老板的吩咐办事的。薛小姐，如果有什么别的想法，最好亲自和老板说。什么？我只是一个小小的财务助理，我怎么去跟老板说嘛？你这不是明摆着告诉我，老板愿意送我几天盒饭，我就要吃几天吗？老板叫的盒饭健康又美味，我们想吃都吃不到呢，真是羡慕你。如果没什么别的事的话，我先回去了。薛小姐请我向老板转达，希望别再送饭给他。继续送。啊，对了，风小姐刚才打电话说 ，Sabrina 无法出席满月席，不过您别担心，女伴的事她会想办法的。哎，对了，你那边现在还没有邀请函？有。帮我多准备一份。老板，嗯，这是生活能量的检讨书，我们准备研发第二代生活能量了。呵呵呵。
，天津计划，说白点就是白痴计划，就是连白痴都能用的软件。因为是在薛珊珊那儿得到的启发，所以就叫天真计划。哟。你这是准备邀请薛珊珊参加风月宝宝的满月酒啊？他是风月的恩人，我不请他都不好意思呀。我给他，如果你不介意的话，我亲自给他吧。怎么样？随便你啊。那我就不打扰你了，你忙你的。我要巧克力，我要抹茶味的啊！我要冰的冰的啊！你给我杯珍珠奶茶。好。哎，珊珊，你喝什么？这次我请你，你上次帮过我。哎，别别别，这次我来请我来请我。哎呀，我来请你。珊珊，帅气。说要感谢你，都是因为你帮忙，所以风月才能母子平安。啊，没事的，没事的，救人是应该的。嗯、呃，但是请老板不用放在心上，啊，那个不用谢了。啊。那如果是我邀请你跟我一起参加宴会呢？反正我也需要一个伴。你不说话，我就代表你同意了。你家住的比较远，周六我去接你吧。周六见，拜拜。只小鸭子能浮在水上游泳，还能唱歌。我小时候也很喜欢鸭子。哎，这多少钱呀？五百块。五。这不是一般的鸭子，是名牌的鸭子，能唱歌、能游泳的鸭子。唱歌、能游泳。来，你刚不买点新的？给老板妹妹买完礼物，啊，我的个人资产降到史上最新低点，倒欠银行一块钱，啊，想想就心痛。哎，没事儿，你挑吧，反正我也没有男朋友，我也没地儿穿，你喜欢都拿走。啊，还有好多没捡盘的呢！啊，你太浪费了，奢侈。哎，我问你，啊，那个齐帅，哎不，你的那个镇齐先生，他真的会来接你的吗？我也不知道。啊，老天保佑，保佑他过来接我，保佑他一定要过来接我。真给你高兴的。哎，那你就好好打扮打扮呗，我帮你挑。让我显示显示我的双仪式 fashion magic。
事儿，我还以为你不来了呢，没想到你,你还是。哇，这车这么豪华呀！那你是没想到我会来呢，还是没想到车太豪华了？哎哎哎！哟<笑>，薛小姐，你今天很不一样嘛，漂亮。哎呀，齐帅，你别老叫我薛小姐了，你叫我珊珊就行。珊珊，嗯，行。谢谢。来，上车。喂，郑姐，你的计划书我已经看过了，我想跟你讨论一下。现在吗？我正准备出门接珊珊呢。我马上到你们家门口。这样吧，我就勉强给你跑。好吧。这是什么？嗯，嗯，这是买一个礼物。珊珊，你自己选的礼物啊？是啊。我看看。你看，小鸭子，这么特别的礼物啊，小朋友肯定喜欢。是吗？我也觉得特别可爱。<笑>不就是一个塑料鸭子吗？有什么特别的？冯腾给你的工资很少吗？难道 boss 嫌我的礼物太廉价？老板，虽然这鸭子看起来很普通，实际上，实际上这些鸭子会唱歌、会游泳，关键这些鸭子是名牌，名牌懂吗？很贵的，比能吃的鸭肉还贵。实际上什么呀？实际上这，这，嗯，这就就是普通的鸭子。原来这鸭子还会唱歌呢。是啊，我给他们起了个名字，叫鸭子合唱团。就是唱起歌来像鸭子叫一样难听。你什么意思嘛？什么意思？就是很难听的意思。珊珊，嗯，我介绍风小姐给您认识。好。珊珊，对不对？对对对，风雨小姐你好，谢谢你出手相救，<笑>不客气不客气。给各位介绍一下，这位呢就是献血给我的我的救命恩人薛珊珊小姐。<笑>大家好，我是薛珊珊。啊，这次多亏你的
要去刷姐。哎，我这个没事没事，我就是雪多。哎呀，真好，真的好，谢谢，好漂亮，好善良，好像好人类，太善良，漂亮。好了好了，你们不要围在这里了。来，珊珊，在这里。<笑>谢小姐，饭菜还合口味吗？嗯。嗯，我吩咐厨房做了餐点，跟大哥的午餐一起送去。你不会没有吃到吧？吃到了，吃到了。啊，原来是风大小姐吩咐的呀！我就说嘛，大 boss 不是走温情路线的人。那饭菜还合口味吗？合合，特别合，只是怕太麻烦你了。哦，一点都不麻烦的。嗯、呃，你知道我大哥口味挑剔得很，每天中午的午餐都是厨房的大厨做了送去，给你也是顺道，所以你不要介意。再说了，风腾公司的员工我是知道的，特别的卖命工作。所以有的人呢，中午啃面包，你不能这样的，你要好好照顾自己。风小姐真是体贴。哎，这个是给宝宝的礼物、啊、对对对，特意挑选的，你看看喜不喜欢？鸭子，可以游泳，可以唱歌的鸭子，乖乖，可爱吗？会叫的。嗯嗯。每个颜色的叫声都不一样呢。哦，真的，你们听听，好可爱啊！厉害的，雪霞姐，你真有心，真好，没想到啊！哎呦，珊珊，你真的太有心了，谢谢你费那么多心思。你知道啊，我最讨厌别人送钱给我了，一点意思也没有，一点心也不肯花。嗯，哎。你知道吗？最开始的时候，我问大哥怎么谢你，他居然跟我说他要写支票给你，那怎么行呢？那不是侮辱人吗？我当场就拒绝了。啊，大小姐，你为什么不让老板侮辱我呀？我宁愿被侮辱了。支票、竹竿，多么强烈的对比，多么容易的选择。说到竹竿。别再麻烦了，不用再给我送饭了，以后都不用了。哦，我也明白你是办公室里做事的，也不能太搞特殊化。哎，对。已经是负资产了，这次酒宴我一定要吃够本儿，储存够以后 N 天的能量。嗨，薛小姐。没错，我要把自己当成沙漠中的骆驼，花生堆里的仓鼠，四个胃的老牛。哼，这里就是我的战场。一会儿完事以后，我请大家唱歌，怎么样？欢迎欢迎欢迎欢迎！快过来，这边。哎，不好意思，我失陪一下啊。我真帅。好久不见，好久不见。啊？超帅的。天呀！这些浓妆艳抹的女人从哪里冒出来的呀？啊，郑琪呀，你怎么不理我呀？你开口约的女伴可是我呀！哥，你一直都不肯找女伴
，今天我可是把我的好姐妹都叫过来了。哎，我给你介绍一下，那个。黑色礼服的叫萱萱，家里是做房地产的；还有那个瘦瘦高高的叫婉玲，做音乐的，音乐家。哎，你就看一眼嘛，你就看一眼，快点。还有那个啊，你看，另外那个就是你的大学小师妹，叫雅茹，同一个大学毕业的。这到底是我的相亲大会，还是你的满月酒呢？都是都是啊！哎呀，妹妹幸福了，当然也希望哥哥更幸福啊。我亲爱的妹妹，你看看那边，酒量不行了，喝了。你看看他们跟郑奇聊的多开心。你看，不要去打扰他们，知道吗？郑奇，你懂的呀，他就是那种人，没什么的。我那几个小姐妹是教养特别好的大小姐，你喜欢哪个？告诉我，我帮你。快说。小张，过来，做菜。待在我身边，跟我一起进城。这位是叶博，这位是风月传子的恩人，是今天的贵宾。哦，看您看您，你好，大 boss， 我真愿意为善不与人知啊！这下连公司高层都知道我是只血牛了。大老板，我坐在这里不太好吧？有什么不好、啊？我这边都是大人物哎，我人文言轻，随便做一个角落里就好了。嗯。你记住了，你是恩人。非常感谢大家出席我们儿子的满月酒，谢谢大家，我们敬你们一杯。谢谢。谢谢。谢谢。吃，嗯，先生吃呀，快点，啊，别客气，哈
菜真不错，啊，大家一起吃吧。嗯。多吃点。来，多吃一点。敬你一杯。嗯。今天下午显得不错。世界上最遥远的距离，莫过于心仪的男人旁边坐满了美女，却没有我的位子。严总，傅小姐，我敬你们一杯。谢谢珊珊。谢谢珊珊。不客气。大，大老板，我我也敬你一杯。嗯、我开车不能喝酒。你替我喝。哦。今天时间不早了，病入紧患，我那有事，我先走，我喝完啊，您慢慢喝。哎呦，好，叶伯，哎，谢谢叶伯，哎，您慢慢吃啊，慢慢聊，哎，慢走，哎，好，慢走，谢谢叶伯，再见，再见。那我也先走了啊，再见。站着！你留下来陪我送客，请坐。老板，我也是客人哎，我有送礼的。嗯，但是老板还没走，员工可以走吗？不能走了，员工留下来陪老板，送客，送客。谢谢，麻烦你了。哎哎哎，老板，你不是说有人送我吗？怎么走了？我不是人吗？下车。去吃牛肉面。呃，我
我中午宴会真的吃的挺饱的，嗯，只不过都消化掉了。而且我是大胃里来的，我得再吃。也是时候该吃饭了。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊。嗯，那谢谢老板，我先下车啦。送了，我吃完自己打车回去就行。谢谢你啊，吃牛肉面。你，你不会也要吃吧？不可以吗？我刚好也消化掉了。难道我的消化系统还不如你？我去给你做，谢谢老板娘。好嘞，慢慢吃啊。怎么了，老板？是不合胃口吗？不对呀、啊。再换一碗吧，我不吃香菜。啊，你不吃香菜啊？没关系啊，我给你挑出来就好了嘛，不然丢掉多浪费呀、啊。嗯，好了，可以吃了。不错，面也不错。我每天晚上都会来这里吃的，特别好吃。<笑>那你多吃一点啊。大老板，安全带。吃饭一直都很开心，早点休息。什什么意思呀？难道我就这样跟跟土豪做朋友了吗？今儿愉快，愉快，非常愉快，谢谢老公。嗯。
没想到公司一个小小的职员，居然因为给老板的秘密献血，就能够跟老板共同聊天、吃牛面。哎呀，他那个贵族肠胃，得消化两天才能恢复呢吧？也会不会拉肚子呢？我竟然还坐了老板的跑车回家！天啊，过去这一个月实在是太喘气了吧！不仅摸摸踩多少狗屎才能积下这些福泽，换来与老板的擦肩而过呀！哎呀，不过以后应该再也不会和老板有任何交集了吧？至少明天再也不用吃猪肝饭啦！公司附近找了一个门面，已经是第三家店了。昨天我参加完宴席，没有时间准备食材，所以不好意思，两位今天中午没有午饭吃。不过一会儿呢，我从书店回来，如果有时间，心情还好的话，我会给你们准备吃的，然后派人给你们送过去。报告完毕。哎呦，宝贝儿啊，我说外面这么冷，还下雪，你这刚出月子，就别出去了。不就是个新店吗？是弄装修吗？我快被憋坏了。好心给人介绍女朋友，被人嫌弃，我好心当成鱼肝肺。我要出去透透气，我气。小姐的盒饭呢？不送了，他自己变的吃的。也好，反正也下雪。行啊。我跟你说，今天天气不适合出门，中午的午饭我们自己解决。还有燕青，嗯，等一下要开会，我帮你去书店看一下。好。饭和书店都不是重点。你知道我说的重点是什么？千万不要把你的重点放在我的感情上。没经过我同意约了那些女孩，辜负了人家，不是我的错。我也不会说对不起，知道吗？慢慢吃吧。哎呀，算了，宝贝儿，你别气了啊！你哥是什么个性，你最清楚了。从小跟他长大，就是这么倔。那怎么办呢？你由他去吧。由他去？哎，你知道他个性有多么挑剔吗？你看看啊，我们吃多少东西，他就喝个粥。他要像这样下去的话，他会找不着老婆的，他会孤老一生的。不像以后我老的时候，他变成一个更怪的怪老头，坐在躺椅上，一边感叹年华逝去，一边看着自己膝下无儿无女，还没有老婆，最后一滴泪从他英俊且苍老的脸庞上缓缓的流下。嗯，你有没有听我在说呀？我我有啊。雪珍珍，啊，你是要偷我的车吗？我，大老板走。现在时间不早了，你上班马上就要迟到了。好，我我我马上就走。
该是在我们的故事中上演。一点一滴写下了情感的章节，我想为你珍藏最美好的瞬间，静静的陪着你，等待那一天。我先走了。这份爱太浓烈，否定你犹豫不决。我的心是否能填补所有空缺？哎呀，哎呀，嗯，薛珊珊。上最穷的是，应该是连续在老爸和心仪的人面前摔倒吧？我这是造了什么孽啊？老天，为什么要这样惩罚我？你鬼鬼祟祟干嘛呢？嗯？还有 OK？ 嗯，还 OK。起来吧。啊！扶你进去吧。很疼吗？啊啊，还好。来，慢点啊。谁呀、啊？哎，珊珊。哎，哎，你好。那我们先走了。哎，拜拜。谢谢你啊。怎么样啊？嗯、刚才那家伙可摔得不轻啊。嗯。要不要去医院看看？啊，没事没事的。嗯，只要不摔得头破血流，我觉得都没问题的。不过就算是摔得头破血流，我也会很快就恢复的。你可千万别，你可别在我面前摔得头破血流啊。这要让风腾风月知道了，我怎么跟他们交代啊？你要没事了，那我先回办公室啊。嗯。以后走路小心点儿。拜拜。拜拜。珊珊。珊。哎，杜凡。你这是？啊，哎，我我那个刚才不小心在雪地里摔了一跤。啊，摔了一跤！啊，你，你这衣服怎么都湿了呀？嗯，你交给我吧，我用吹风机帮你吹干。啊，没事啊，这一会儿就干了。哎呀，你跟我还客气什么？哎，交给我吧。再说了，整个集团估计也就只有我们总务处能有吹风机。那好吧，嗯，啊，中午我们一起吹饭吧，我请客，就当是谢谢你。哎，好啊。那好吧，我那我先走了啊，交给你了。好，放心吧。嗯，拜拜，中午见。拜拜。好吧，今天也算是因祸得福了吧。虽然摔得我的屁股都快变成八瓣了，但是没想到被正齐。嘿。哎呀，薛珊珊，你在想什么呀？不过最重要的是，终于没有猪肝盒饭了。今天是美好的一天。有什么事儿吗？气色不
错嘛，是不是？有什么好事儿呀？是好事总会发生的嘛，什么好事啊？听说今天你跟齐帅是搂着妖精公司的，是不是要跟我们宣布恋情了？啊？哎，不过我听说不是杜凡正在烘干的衣服啊？这是什么情况？哎呀，杜凡啊，肯定是听齐帅的交代啊。这个齐帅真的好贴心啊。想也知道。珊珊原来是因为齐帅才跟老板攀上交情的，真羡慕！你马上就要进入上流社会了呀，有朝一日你变成了沪上名媛，可不要忘了我们哦！就是就是就是啊！对呀、啊、对呀、啊、对呀、啊，不要忘了我们啊！啊，这就是办公室的八卦文化吗？这还不到中午呢，终于办公室人都知道了啊！还好没人看见老板从雪堆里把我拉起来，不然我还真变成老板夫人了呢。你们在说什么呀？我一句都听不懂，听不懂的。是啊，吃饭了，我吃饭了，我吃饭了，我吃饭了。哎啊，海山，你今天不吃老板送的盒饭了？啊，我已经跟老板说了，让老板别送饭了。我们我们今天跟杜凡一起吃，我请客。哇，你这么厉害，你让老板别送，老板就不送了。什么呀？哎，你别说的好像老板很听我的似的。我要是能左手翻云，右手覆雨，那整个风头不就成我的了？珊珊，我果然是小看你了。原来齐帅都不能够满足你的野心啊！哎呀，你这说什么不是那个意思、啊？好了好了，吃饭去了。嗯。哎呀，再大的恩情送一个月就够了，总不能让老板送一辈子吧？嗯嗯，喂，阿妹，你不会今天又是来给我送午饭的吧？没有。啊，那就好，那就好。呃，那我们就去吃饭了啊。哎，你什么时候有空啊？我们请你吃饭。啊，好呀。那这个礼拜天我们一起逛街吧。我啊，正好想买衣服。好啊，好啊，那你到时候联系我。嗯，好。呃，珊珊，老板呢是没叫我送午饭下去，不过呀，他叫你上来拿。拿、啊？拿拿什么？午饭啊。嗯。哎呀，嗯嗯，你没听错吧？没有。阿妹，能不能麻烦你把电话拿给老板呀、啊？呃、uh, ，好，你等一等啊，我问一下，老板，老板，我是薛珊珊呀。什么事啊？是那个关于盒饭的事儿。嗯、呃，那天那个凤小姐说，关于午餐的事情。薛小姐，我想我请秘书不是为了你服务的吧？嗯，对呀、啊、对呀、啊，老板英明，你总是让阿妹给我送饭，这就是对人力资源的一大浪费啊！所以以后再也不要麻烦阿妹给我送饭了。所以从今天开始，自己上来拿。啊？什么事儿？哎，快跟我说说，跟我说说你去跟杜凡一起吃饭吧，我请客。就二十块钱，珊珊，你可真大方。够了吧？好了好了，嗯，你是不是又有饭盒吃了？看来老板真打算养你一辈子，哎，以后我可就靠你来提鞋了。提什么鞋呀、啊？哼，你别说提鞋，以后你让我给你擦鞋都行。我我去吃饭，谢谢你的钱。
不行，这件事情我今天一定要跟老板说清楚，永绝后患。我想跟你说，嗯，说，就是，嗯，我上次跟风月小姐说，让她不要再给我送盒饭了，但是她好像贵人多忘事，把这件事情给忘了。所以呢，今天，嗯，能不能麻烦你转告老板，让他以后千万不要再给我送盒饭了，我以后再也不来打扰他的工作了。哎，你知不知道风月小姐的电话呀？能不能告诉我，我亲自跟她说也行。就算我有风小姐的电话号码，也不能随便给别人的呀。而且、啊，不管明天有没有盒饭，今天啊就是有，所以呀、啊，你们快点进去吧，老板在里面等着你了。真工作的样子还挺帅的。哎呀，我的心脏怎么跳得这么快？这就是传说中的胸口有一只小龙在乱踹吗？薛深深，嗯，过来。叫我名字的时候，真是太让人陶醉了。怎么从他嘴里念出来我的名字就那么好听呢？都说越危险的生物外表就越吸引人，果然是真的。你是在念咒吗？没有，稍微等我一下。我没问题的，你忙到什么时候都可以。你的盒饭在那边。嗯。天哪，这个风小姐怎么越来越夸张了？一个变两个，难道真的要把我养成飞雪牛吗？那个两个，老板，我真的吃不了，太多了。其中有一个是我的。哦，哎，那个老板，我已经跟冯小姐说了，不要再给我送盒饭了，我真的不能再吃了，多说吃什么补什么。你看我面色红润有光泽啊，再这样吃下去的话，我真的要成猪了。他的事情我管不了，你去跟他说。那我怎么联系冯小姐呀、啊？他去欧洲了，一个月后回来。一个月。那，那就是说我我我还要再吃一个月的盒盒饭啊。薛小姐，嗯，你是不是特别不好意思，这么白吃白喝呀？是啊是啊是啊，无功不受禄嘛，怎么能白吃白喝呢？我妈说了，是人家队长拿人家手软，我现在都已经横向发展了，我真的不行，不行，大嫂。全体这么不好意思，嗯，他就做点事情。抵餐费吧。帮我把这个菜里面的胡萝卜丝，还有这个菜里面的青椒丝，都挑出来。啊？
挑仔细一点，就像那天挑香菜一样。好歹我也是个财务助理啊，虽然不是名牌大学毕业的大学生，但再怎么说，我也是一个大学生。现在沦为挑菜工，可就不吃盒饭。挑完了，你要去哪？我有说过让你拿走吃吗？可是我我在这吃会打扰你。就在这里。可是老板，我不想说第二遍。哦薛文山，你吃那么快，急着要走吗？没有没有没有啊！吃饭的速度必须要跟我一样。我伪装的如此小心，还是被你识破了。嗯，果然是老板，逃不过你的法眼。看来你能做好的就只有吃饭了。我能做好的事情多了，我还能睡觉，还能发呆，还能花痴。嗯、呃，老板，下午的会议流程放你的桌上了，你们慢慢吃，我先出去了。好。薛珊珊和老板在吃饭，没事，不要打扰。原来如此，啊，连杜凡都知道了。第
天哪，表演的力量也太可怕了吧！这么快就成片公司了，啊啊，太可怕了，太可怕了！嗯，总之啊，我这就是去挑菜，不是跟老板吃饭，这点我一定要澄清。我就不明白了，这个风腾啊，他可以让他的秘书去做吗？不喜欢可以让厨师不做。对呀，他干嘛非得让你去给他挑菜呀？是，张秘书，现在这有钱人，想法真的是奇怪。哼，帅哥，你也挺奇怪的，你管你们老板直呼大名的啊？我呢，那得看我心情。我心情好的话，我就管他叫小腾。嗯，或者叫腾腾。哎，哎，珊珊，要我说啊，你真没必要在意，又不是什么见不得人的事儿。再说了，好多人巴不得给大老板挑菜呢，你就献了一次血，人家请你吃那么多饭，你本儿都回来了，回馈一下也是可以的嘛。我这是一点都没觉得老板这是在帮我。就因为这件事情，我在公司面前有多少同事都在挤兑我，我要承受多大的压力啊！真的是跳进黄浦江都洗不清了。那有有我支持你啊，清者自清。我是重者，天天喂我吃猪肝，你看我这脸胖了，都能挤出油来了。我帮你接着点。他怎么老不上线啊？这关我过不去，我到 QQ 找他。嗯，你们这都进展到加 QQ 网友的程度了？嗯，当然啊，必须的。嗯，算嗯，哎，巧了，我的网友也在 QQ 上 QQ 呢。哎，你也玩游戏啊？啊，我就是下班了以后一个人随便玩一玩。嗯，哎，神来，他连我在彭家吃饭他都知道，我我也给他回一条。天王盖地虎，小鸡炖蘑菇。你是低调的芳华，你你你以水之欢。哇塞，这是演哪出啊？网络世界的虚拟情侣在现实中相认了吗？嗯。哎呦，我都等你好久了。你瞎摇呢吗？哎，你你这哎，你这个放贱有放肆！哎呀，不得认字吗？有家伙，我打死你！我牵你迢迢来到上海。进入风腾，认识了齐帅，这算不算是一种缘分呢？嗯，他是总监，我是助理。哎，这就好比天上的星星和地上的，地上的星星啊，要让他正眼的看上我，那还真是要有逆天的奇迹呢。我是相信奇迹，嗯。但我不相信奇迹会发生在我身上了。跑车是个奇迹，但是老板那么冷血无情，一定是非我族类。薛珊珊，醒醒吧！你不要总是想着这种不靠谱的事情了。现实是你就是一个小小的财务助理，扮演的挑菜工角色的财务助理。嗯，强狂三。
完，不死，好睡觉。每天中午就让我到办公室挑菜，全集团都知道了，我还要不要做人呀？挑好了<笑>老板，我只是一个小小的财务助理，嗯，你有那么多秘书呢，就比比如，比如说阿妹聪明伶俐，啊，像挑菜这种高难度的技术活，她再合适不过了。那挑起菜来一定是如有神功，稳准狠毒。嗯，可是阿妹是哈佛毕业。你觉得你跟他挑菜这样的工作，谁更适合？我，我最适合。继续。我这时隔千千一转，将来是用来指点江山、宏图大业。那我来给你挑菜，我不甘心，我不甘心。丽娜，帮我请一个纯音乐老师。听说，最近你的午餐都是跟薛珊珊在一起吃。然后呢？还然后呢？你也太不够哥们了吧！我可是惦记你们家厨师的手艺很久了，你怎么不给我带个盒饭啊？你应该不缺女孩陪你吃饭吧？我估计如果我排队的话，应该排到下个月了吧？那么想吃我们家厨师的饭。去我们家吃。陪我吃饭的女孩呢是不少，但是陪你吃饭的女孩就一个薛珊珊啊。你不会真的喜欢上人家了吧？行，不问了，问多了反而坏事儿。你要想告诉我呢，肯定会跟我说的。不过我提醒你啊，你们这个午餐的单独约会太特别了。搞得整个集团里面都流言蜚语的。这个薛珊珊可是还没有过试用期啊，收着点。我猜啊，薛珊珊今天就是这样感冒的吧？就是想好好吃个饭，有那么难？
珊珊，嗯，今天怎么没有去老板办公室吃饭啊？啊我感冒了，感冒，传染给老板不就不好了吗？回去这感冒十天半个月都好不了了，是吧？哎，你们离我远点啊，不是都传染给你们。嗯，老天保佑，让老板找到挑菜挑得更好的人，最好是把他服侍到完全忘记我薛珊珊的存在，那这场病生的也就值了。照料。好久没有吃到这么好吃的面，方便面也能吃得这么开心，真是没心事。你要辞职？是的，我考上了 CPA， 准备进入会计师事务所了。你考上 CPA 了？你准备了多久？两年。好棒啊！恭喜你啊，陈娟。哎呀，你这个也太突然了。科长，您放心，我呢会做到年底。你有充裕的时间找人的。陈娟，恭喜你啊！你真的好厉害。我知道，我向来呢是靠实力的。不是靠关系。珊珊，陈娟一向都冷冷的，说话特别毒辣，你可别放在心上。啊，我没事啊，我没放在心上。反正我也不是靠谁的关系，我靠的是自己的热血。嗯，也是，考上 CPA 是每个会计的梦想。哎，不过珊珊，你在我心里真的已经很厉害了。你跟老板能够把关系处得很好，说明你很有职场人际关系的天分吧？这可不是每个人都能做到的。再说了，那些什么主任呐、啊、什么科长什么的，他们一年能见上老板几次，对不对？那倒是，我要感谢我爸妈给我一个不一般的学习。哎，对了，珊珊，嗯，你去哪儿？我坐公交车回家呀。你都跟老板一起吃饭了，为什么不让老板送你回去？再怎么样也要让司机送你回去吧。我不是跟老板真的吃饭，我那是那是什么？我是个挑菜工，这叫我怎么说得出口啊？我不能说。
。是，其实是是老板利用了我午休的时间，给我安排了秘密工作。秘密工作？什么秘密工作？既然是秘密，那肯定不能说啊。嗯，总之就是这个工作就是事关丰腾集团的大秘密，所以我打死都不能说。我先走了。哎哎，莎莎。我就在书店待会儿就回去，呃，饭局少喝点啊。嗯，好，爱你，拜拜。哎、呃，怎么样？哎，对了，阿佳，那个，我我约了我堂姐在这附近吃饭，我们改天再约吧。好不好啊、嗯，好吧，那我们明天见了。嗯，好，拜拜，拜拜。不好意思，我们还没营业。嗯、啊，呃，我是薛小姐，冯小姐、嗯，好久不见。下班了，<笑>平时爱不爱逛书店啊？啊，呃，还行吧。其实我是看着你进来，我才跟着你进来的。<笑>真巧啊！下次我们书店开业的时候，你一定要过来捧场哦。呃、啊，这里是风月小姐开的书店啊。这个书店呢，是我跟我姐妹淘一起开的，现在已经到第三家店了。我其实只是投资，也不太管事儿。我姐妹淘去德国了，选书，隔两天就回来。最近装潢嘛，我就帮忙盯着。哎，你看，这儿挺大的吧？我还准备卖咖啡呢。原来凤瑶姐去欧洲就是为了书店的事儿啊！果然，你们成功人士都是全世界各地到处跑的呢。欧洲啊，嗯，大老板说你去了欧洲啊？对呀，我就是去了欧洲，我昨天刚回来的。你看这时差，真的，哎呀，凤小姐，我真的是每天都期盼着能见你一面呀。真的，嗯，我想可能大概是你太忙了，呃，还没来得及交代。那个，其实就还是上次的事情了。能不能拜托冯小姐以后别再拜托别人给我送盒饭了？我只是一个小小的财务助理，真的是承担不起的。好了，我知道了，是我忙忘记了。我出国之前啊，应该交代大厨不再给你送盒饭的。这段时间真的是难为你了。你看你都没有跟自己的好伙伴一起吃饭聊天是吧？也是。其实咱们集团员工的餐厅菜色都特别好，干净卫生，营养均衡。好的，我记下了，我回头就跟大厨说。谢谢冯小姐，哥你来了。嗯。大大老板，你怎么会在这儿啊？嗯，珊珊经过这里，我让她进来陪我坐坐。嗯。啊，那个没什么事儿的话，我就先回去了。你们慢慢聊，大老板再见。哎，你们，等一下，薛珊珊，大老板，你感冒好了？啊？呢，你可离我远一点。我可不想传染给你，如果传染给你的话，那罪过就大了。嗯，所以那个挑菜可能也……知道了。从明天开始，你安心的上班，不需要再帮我挑菜。菜了，要吃自己家
。你的意思是你不假。让我帮你讲。有什么话慢慢说。今天这个牛肉不错吧？啊，今天这个牛肉不合你的胃口。老板，那个我怎么能抢你的菜吃啦？牛肉这么好吃，那你多吃点吧。没关系，你多吃一点。好，那我就不客气啦。老板，嗯，汤匙上工伤吗？你，你这是帅还是不帅？薛珊珊，对不起。是最后一次帮老板挑菜啊！哈哈哈哈哈！切菜的感觉！哈哈哈哈哈哈！阿公公，阿公公，阿公公，不是你让我送的。哎，我满月酒的时候介绍那么多名媛给你，你谁也看不上，唯独挑了薛小姐坐身边啊。因为她是你恩人。太伟大了，哥哥以身相许，替妹妹报答恩情，好感人呐、啊。那你打算离职，当一天和尚也该撞好一天钟。这是考上 CPA 的水平吗？薛珊珊没有给我数据，报表当然不完整。珊珊，你没有给陈娟资料？我已经给了，半夜十二点才寄给我的资料有用吗？难道我就活该半夜起来做报表是吧？那是因为。对不起，对不起，一句对不起你就想蒙混带过。明知道风头是讲究高效的，既然你学历没有别人好，那你为什么不想办法跟上别人的速度跟效率呢？通通慢还错误百出，你想让我忍耐你多久呢？我是要走了，可你有必要这么敷衍我吗？还想让我替你背黑锅啊？哎，陈娟，不要这么说。科长，我是要走了。可是凭我在这个岗位上四五年的情感，我不得不说，薛珊珊还在试用期，你也不是不知道她是全凭关系才进来的，你是否应该谨慎考虑一下一个不适用职员的去留问题？我之所以下定决心去会计师事务所，也是因为我觉得我们集团对职工的素质要求大不如前了。科长，您优秀了十五年，还是个科长。一个助理呢，光凭借关系就能够松懈怠慢。如果集团把关系看得比实力重，那我继续留下来，恐怕也是前途堪忧啊，科长。如果没什么事儿，就先走了。
石珊珊，怎么了？哭成这样，发生什么事儿啊？跟我说说，谁欺负你了？是财务部的报表，说是要晚一天补交。啊，戴老板，刚刚齐帅有事情找您。知道、啊。你以后注意点啊，上班时间不要乱讲八卦。又不是不知道大老板最讨厌人家说长道短的了。可我也是打抱不平嘛。啊，那要不要给你颁一个年度最佳八婆大奖啊？再举荐你去八卦周刊上班呢。喜欢什么东西？需要你成交吗？你说你不喜欢人家，对不对？行，那我去追。职场压力大，有些同事吵起架来，就是会口不择言。你要是往心里去啊，那就是你傻。齐帅，你知道老板为什么要我跳菜吗？我一开始老被科长骂，他说我看起来蠢得像头猪，应该连试用期都过不了。你说，是不是因为我给风小姐献过血，老板不好让我走？才会想到这个奇怪的工作给我呀！你怎么会有这种奇怪的想法？是，你是对风小姐有恩，但是报恩的方法有很多种吧？风家有的是钱，有的是办法，怎么会录用你来报恩呢？况且身为一个大老板，怎么会管到一个小助理的去留啊？你这话要是让别人听见了，还以为你变现往自己脸上贴金呢。其实，就算是我不认识的人要我献血，我也会义不容辞的。我不需要有任何回报。没想到冯小姐帮我送盒饭，竟然惹来这么多的闲言闲语。我知道，我不应该怪老板，也不应该怪冯小姐。嘴巴长在别人的身上，我一点办法都没有。看来科长说的没错，像我这种脑袋缺根筋的人，真的很难在职场上生存、啊。你确定你脑袋只少一根筋吗？嗯。
。行了行了，别郁闷了，简单也有简单的好处嘛。像你这么简单善良，有些人啊，就是喜欢像你这样简单善良、特别的好女孩。你只需要好好的做自己，对自己有自信就行了。齐帅，这是在暗示我吗？那，那你觉得？我特别吗？当然特别了。这个世界上没有两片相同的叶子，当然也没有两个雪山山啊。你就是独一无二的。对不起，我接个电话。喂，怎么了？喂，你等等我啊。骑那么快干嘛？今儿怎么了？喂，喂。哎，你以为你参加环法赛啊？啊！我追你都追出心肌梗塞了。你中午在楼梯间干嘛？楼梯间，啊，你看到了？你说丰腾吧，虽然是一个高效率的公司，但是把员工逼得那么委屈、痛哭流涕，我还是第一次看到哎。他躲着你回来哭，很委屈吗？你吃醋了？吃醋。真好笑啊！我只是好奇，怎么有人会在公司里边搂搂抱抱呢？那我们可不止搂搂抱抱啊，我们还单独约会出去喝咖啡呢。你要不给我打电话，我们现在在一起，聊完人生聊理想，聊完理想聊爱情。不是玩真的呀？我们在一起聊你呢，不是我说你啊。哪有像你这么追女孩的？我跟你说，追女孩的方式啊，很多都很老套，但是就是屡试不爽。你用的是哪一招啊？每天把薛珊珊叫到你办公室去跟你一起吃午饭，你除了给珊珊招来一堆闲言闲语，还有什么用啊？你现在都快把珊珊逼得在公司待不下去了。我就是吃个饭，怎么了？还就吃个饭，怎么了？你以为你是一个屌丝男，没人搭理啊？你可是高富帅大 boss， 跟你吃个饭多了不起、啊？还是你觉得，你身为大老板，你拉不下脸来追人家？怎么了？说中了是不是？山他的确很特别，跟我身边其他女孩都不一样。他很单纯，也很可爱。不过就是因为我是老板，人心隔肚皮。我不知道我们交往了以后，他会有什么样的变化。哎呀，你说你啊，我们这么多年哥们儿，我不亲你一下，你就是不跟我说实话。不过话说回来啊，人哪有不变的？你看他怎么变，变化不一定是坏事。我也能理解你。身为丰腾集团的唯一继承人，谈恋爱呢是应该小心谨慎一点，但也别太过，你这样会伤害人家的，知不知道？你要是真喜欢人家，那你就追，别想那么多了。好久都没打电话回家报平安了呀，哎，是不是交男朋友了呀？珊珊，爸不是吓你，外面有很多坏男人，你女孩子一个人在外，千万要小心，别受委屈了，啊。珊珊
如果有认识不错的男孩子呢，就带回家来看看吧。啊，对对对，带回来。你老爸有一副火眼金睛，什么妖魔鬼怪，老爸一看就看出来。你孙悟空啊，还火眼金睛呢？我跟咱们闺女说话，你擦什么嘴？去去去，一边去。你们就别操心了，你这那女儿是唐僧啊，那么有市场、啊？嗯，还妖魔鬼怪呢。珊珊啊，那个在大城市生活呢，都挺不容易的。妈呢，也希望有个好男人来照顾照顾你。妈，公司的同事啊，主管啊，嗯，都蛮照顾我的。妈听你这么说呢，也就放心了。珊珊啊。在大城市生活可不比在家里啊，要多长几个心眼，知道吗？嗯，我这里不过就是就是就是忙了点儿，需要点时间适应。珊珊，你要真适应不了，大不了就回来，老爸养你。好，你们要保重好身体啊，待我向爷爷问好。哎，好好好，好，那就这样啊，再见。这个世界，一天从人嘴巴里讲出的话实在太多了。我何必在乎自己不在乎的人说的话呢？只要在乎我的人是懂我的就好了。职场竞争本来就在所难免，身正不怕影斜，别人怎么说话那是别人的自由，能不能让别人闭嘴才是我的本事。哼，人蠢的话，多花点时间做功课。是的，珊珊下午给我发短信，好像她最近工作不顺心呢。哦，哟，那我给她打电话，手机呢？都怪我，玩游戏把时间给忘了。我这这就去接她。再见。打电话，打电话，打电话。那你不接呢？他这又是哪一出啊？这口口声声说要追珊珊，怎么又跟你混到一块儿去了？啊，这玩的时间都不知道了，也太不靠谱了吧、啊！没有，我俩什么都没有。你看我，拿错衣服了。你是我的。哎呀，你不急，跟你一块去。哎，我手机呢
。到半夜十一点了，还加班，这姑娘还真较劲。我就告诉你，你给大老板的妹妹献过血，也就是说你对大老板有恩。你现在遇到困难了，他出来帮你整整这身子嘴，怎么了？他肯定帮你啊。恩情这种东西，就是有借有还，再借不难。亲爱的，你彻底算错了。你以为大 boss 真的有情有义啊？就连送完晚饭都要我付出劳动力来交换的。别看他平常沉默寡言的，其实心里面那想算盘他的事，噔噔响。我那几百 CC 的血恐怕早就不够用了，别说恩情了，恐怕现在已经是负血量的状态了。我跟你说，他要是忘了，你提醒他不就完了吗？哎，不，我已经决定了，以后坚决跟他不能有任何瓜葛。他吃他的私房菜，我啃我的午餐包。哼，而且。我还要给齐帅争气。齐帅，嗯，嗯，哦。我今天看了一下午的资料，我觉得心里面特别有成就感。等我喝完这瓶蓝雪人的超能量，我就能原地满血复活。来吧。就预祝我的成功吧！啊，我觉得我的体内顿时又充满了力量。徐珊珊。恭喜恭喜恭喜啊！谢谢薛珊珊，好睡觉。